പരിശുദ്ധ കൃത്യത്തിന് സ്തുതിയുണ്ടാകട്ടെ ആരാധനയുണ്ടാകട്ടെ മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ പന്തക്കുസ്ത ദിനത്തിന് ഒരുക്കമായിട്ടുള്ള ദിവസങ്ങളിലെ രണ്ടാമത്തെ ദിവസമാണ് ഇന്നേ ദിവസം നാം ഇന്ന് ചിന്തിക്കുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മളിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഉണ്ടാവുക പ്രിയ കൂട്ടുകാരെ നാം നേരത്തെ കണ്ട് യോഹനാന്റെ സുവിശേഷം പതിനാറ് പതിനാലിൽ വരാനിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അവൻ നിങ്ങളെ അറിയിക്കും കർത്താവിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മളിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വരാനിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഭാവിയെ കുറിച്ച് നമുക്ക് വെളിപ്പെടുത്തലുകൾ കിട്ടും ഈ ലോകത്ത് പലർക്കും ഇതുപോലെ ഒരു പക്ഷേ എല്ലാ മക്കൾക്കും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ വെളിപ്പെടുത്തലുകൾ ലഭിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ തിരിച്ചറിവ് കിട്ടുന്നില്ല അതാണ് കാര്യം പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇതുപോലെ ഒരു തിരിച്ചറിവ് ലഭിച്ച ഒരു അനുഭവമാണ് ഞാനിവിടെ പങ്കുവെക്കുക വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപാണ് ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ ഒരു പരിപാടി നടക്കുകയാണ് ഈ പരിപാടി നടക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരും കാറിലാണ് യാത്ര ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് കാറില്ല അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ളതൊരു പഴഞ്ചൻ സ്കൂട്ടറാണ് അപ്പം ആ സ്കൂട്ടറിന്മേൽ കുറച്ച് ദൂരം പോകണം അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഈ പരിപാടിക്ക് പോവാൻ വിഷമിച്ചിരിക്കുക അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഈ പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള വീട് വീട്ടുകാരിൽ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു കാറ് ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അത് അവർ ഫോൺ ചെയ്ത് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്കായിട്ടൊരു കാറ് ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് വലിയ സന്തോഷമായി അപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിത പങ്കാളിയോട് പറഞ്ഞു നമുക്ക് സൗകര്യമായിട്ട് കാറിൽ പോവാം രണ്ട് കൊച്ചു പിള്ളേരുണ്ട് മഴയാണെങ്കിൽ പെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് കാറിൽ സുഖമായിട്ട് പോവാലോ അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് നാളത്തെ പരിപാടിക്ക് വേണ്ടി ഒരുങ്ങാൻ ഞാൻ മനസ്സിങ്ങനെ നല്ല സന്തോഷമായി ഡ്രസ്സൊക്കെ എടുത്ത് വെച്ച് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ അന്നത്തെ ദിവസം പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഇരിക്കുകയാണ് ഈ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് പ്രാർത്ഥനയുടെ ഇടയിൽ ഞാനൊരു സ്വരം കേൾക്കുകയാണ് നാളെ നീ കാറിൽ പോകണ്ട അപ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര വിഷമമായി കാരണം എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഇത് കർത്താവിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവാണ് പറയുന്നത് പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ ചില സമയങ്ങളിൽ ഈ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ സ്വരം നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിഞ്ഞു എന്ന് വരില്ല അത് നമ്മളിൽ തെറ്റുണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മളിൽ വിശുദ്ധി ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വരപ്രസാദാവസ്ഥയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പ്രവ ഈ സന്ദേശമൊന്നും നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുകയില്ല അപ്പം ഞാനും ഓർത്തു ഇത് വെറുതെ തോന്നുന്ന വെറുതെ കേൾക്കുന്നതാവുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കാറിൽ തന്നെ പോകാം എന്ന് അങ്ങനെ ഞാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും ഈ സ്വരം കേട്ടപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ ഭർത്താവിനോട് പറഞ്ഞു പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇങ്ങനെയാ പറയുന്ന കാറിൽ പോകണ്ട എന്ന് ഈ പരിശുദ്ധാത്മാവിന് എന്തൊരു അസൂയാണെന്ന് ഞാൻ അന്ന് ചിന്തിച്ചു കാരണം ഞങ്ങൾക്ക് കഴിവില്ലാത്തത് കൊണ്ട് മറ്റുള്ളവരൊരു കാറ് ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ട് അതിൽ പോകണ്ട എന്ന് പറയുന്ന ഈ ദൈവം എന്തൊരു ദൈവമാണ് ഞാൻ ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് എൻ്റെ ജീവിത പങ്കാളിയോട് പറഞ്ഞത് അസൂയാണ് ദൈവത്തിന് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ എൻ്റെ ജീവിത പങ്കാളി പ്രാർത്ഥനയിൽ അധികം ഉള്ള ആളൊന്നുമല്ല പക്ഷേങ്കിലും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു കർത്താവിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവാണ് ഇത് പറയുന്നത് എന്നല്ലേ നിങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കാറിൽ പോകണ്ട വീട്ടുകാരോട് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു വേറെ ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഈ സ്കൂട്ടറിൽ തന്നെ വന്നോളാം കാറുമായിട്ട് നിങ്ങൾ പൊയ്ക്കോ എന്ന് പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ അന്ന് ഞങ്ങൾ കയറേണ്ട കാറിൽ വേറെ ഒരു ഫാമിലിയാണ് കയറിപ്പോയത് എന്തായാലും അന്നത്തെ പരിപാടിക്ക് ഞങ്ങൾ സ്കൂട്ടറിൽ തന്നെ പോയി അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ യാത്രയാകാൻ നിന്നപ്പോൾ ഭയങ്കര ഇടിയും മഴയും വരുന്ന ലക്ഷണം അപ്പോഴും ഞാൻ പരിശുദ്ധാത്മാനെ കുറ്റപ്പെടുത്തി ഞാൻ ഉള്ളിൽ പറഞ്ഞു ഉള്ളിലല്ല പുറത്ത് തന്നെ പറഞ്ഞു ഞാൻ ജീവിത പങ്കാളിയോടും മക്കളോടും പറഞ്ഞു കാറ് ഏർപ്പെടുത്തിയതാണ് എന്നിട്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ ഒരു അസൂയ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിൽ തന്നെ പോകാം എന്ന് വിഷമിച്ച് കോട്ടൊക്കെ ഇട്ട് ഞങ്ങൾ കയറിയിരുന്നു പക്ഷേ ഒരു ഒരു മണിക്കൂർ യാത്രയുണ്ടായിരുന്നു ആ യാത്രയിൽ മഴ പെയ്തില്ല സഹോദരങ്ങളെ ഞങ്ങൾ ആ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തു പങ്കെടുത്ത് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഈ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വീണ്ടും പറഞ്ഞു യാത്രയാവുക യാത്രയാവുക എന്ന് ഞാൻ ഓർത്ത് എന്താണാവും ഇങ്ങനെ യാത്രയാകാൻ പറയുന്നത് 
ഇനിയിപ്പോൾ ഞാനെങ്ങാനും അവിടെ ചുറ്റിപ്പറ്റി നിന്ന് ആ കാറിൽ കയറി പറ്റുമോ എന്ന് പേടിച്ചിട്ടായിരിക്കും എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു പരിശുദ്ധാനമാവ് പറയുന്നുണ്ട് നമ്മളോട് വേഗം മടങ്ങിപ്പോകാൻ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ മടങ്ങിപ്പോന്നു അങ്ങനെ മടങ്ങിപ്പോന്ന് വീട്ടിൽ എത്തി ഞാൻ ഇടവകിൽ കുടുംബ സമ്മേളനം നടക്കുകയാണ് അപ്പോൾ കുടുംബ സമ്മേളനത്തിനായിട്ട് തൊട്ടപ്പുറത്തെ വീട്ടിലേക്ക് പോകണം അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു എൻ്റെ ജീവിത പങ്കാളിയോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇപ്പം എന്താ ഉണ്ടായത് ഒന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല വെറുതെ ഈ പരിശുദ്ധാത്മാവ് അസൂയപ്പെട്ടിട്ട് നമ്മൾ കാറിൽ പോകാതെ ിരിക്കാൻ പോകണ്ട പോകണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു നിങ്ങളല്ലേ പറഞ്ഞ എന്തേലും പദ്ധതി ഉണ്ടാകുന്നു ഒന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ ഡ്രസ് മാറി കുടുംബ സമ്മേളനത്തിന് പോകാൻ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഫോൺ ബെല്ലടിച്ച് ഈ ഫോൺ എടുത്തപ്പോൾ ഞങ്ങൾ കേൾക്കുന്ന വാർത്ത ഞങ്ങൾക്കായിട്ട് ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ആ കാറിൽ യാത്ര ചെയ്തവർ അവർ തൃശ്ശൂരുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് വെച്ച് വലിയ ഒരു ടെമ്പോയുമായിട്ട് ആ കാർ കൂട്ടിയിടിച്ചു പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ ദൈവാനുഗ്രഹത്താൽ എല്ലാവരും പുറത്തായി അവർക്ക് കുറച്ച് അപകടങ്ങളൊക്കെ പറ്റി എങ്കിലും ആർക്കും ജീവന് അപായമൊന്നും ഉണ്ടായില്ല അങ്ങനെ അവരുടെ അടുത്തേക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് വരണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ബന്ധുക്കളാണ് എത്രയും പെട്ടെന്ന് വരണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഫോണാണ് അത് പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ അന്ന് ഞാൻ മാപ്പ് പറഞ്ഞു എൻ്റെ അറിവില്ലായ്മ കൊണ്ടും ഞാൻ ദൈവത്തെ കുറ്റപ്പെടുത്തിയതിനും നമ്മളെപ്പോഴും ലോകത്തിൻ്റെ സുഖങ്ങളും സൗകര്യങ്ങളുമാണ് ചിന്തിക്കുക പക്ഷെ ദൈവത്തിൻ്റെ കണ്ണുകൾ അനന്തമായിട്ട് ദീർഘവീക്ഷണമുള്ളതാണ് ആ പരിശുദ്ധാത്മാവ് അങ്ങനെ എന്നോട് സംസാരിച്ചില്ലായിരുന്നു എങ്കിൽ ഞാനും എൻ്റെ മക്കളും ഇതുപോലെ ആകുമായിരുന്നില്ല കാരണം ആ കാറിലുണ്ടായിരുന്നവരെല്ലാം മുതിർന്ന ആളുകളായിരുന്നു കുട്ടികളാണെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ അവർ ചാടി രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റില്ലായിരിക്കും നമ്മുടെ കർത്താവ് നമ്മുടെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മളെ എന്തുമാത്രം സംരക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് എന്തുമാത്രം കെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് അന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി എൻ്റെ വിശുദ്ധി കുറവ് കൊണ്ടോ എൻ്റെ പ്രസാദപരാവസ്ഥയിൽ അല്ലാത്തത് കൊണ്ടോ എനിക്ക് അതൊന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല പ്രിയ കൂട്ടുകാരെ ഈ രണ്ടാം ദിവസം നമുക്ക് ശക്തമായി പ്രാർത്ഥിക്കാം കർത്താവിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് കൊണ്ട് നാം നിറയുവാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഒത്തൊരുമിച്ച് പരിശുദ്ധ അമ്മയോട് ചേർന്ന് മട്ടുപ്പാവിലായിരിക്കാം ദൈവം നമ്മെ ഓരോരുത്തരെയും അതിനായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ആമ